Hi, Minasan! Konnichiwa! It's me again, Jelaine, and welcome to my YouTube channel. So, today's vlog is mag-share lang ako sa inyo ng story about my pregnancy so far. So, I'm currently 39 weeks and 3 days pregnant as of now. This baby... <laughs> So, I get pregnant via IVF process or in vitro fertilization. Ito yung last two embryos namin. Nag-embryo transfer ako noong June 20, 2022. And I get pregnant. Lucky. Pero hindi namin alam if anong embryo yung nabuo. If si <laughs> embryo A ba or si B. Kasi yung doctor hindi rin niya madetect if Anong embryo yung nabuo ngayon? So, ito yung baby bump ko as of now. Ayan siya. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan na nga. Finally, nabuo na yung baby. And, alam mo yung feeling na 50-50 yung feeling mo. <laughs> I know. Napakasanap sa feeling magbuntis. Yung baby bump. Andiyan si baby sa loob. Yung paggalaw-galaw niya. Ang sarap magbihis. Ang sarap magdamit. Alam mo yun? Yung... Ang sarap. Ang sarap ng feeling magbuntis. Parang, you can't explain how you feel if you are pregnant. Pero, the other side of me. <laughs> I know, um, this is guilt feeling. Pero, <laughs> hindi mo naman may iwasan yun. Dahil, tao lang tayo, di ba? Ayun nga, the other side of me is gusto ng mga anak. <laughs> Although, ang dami ko pang gustong gawin. <laughs> While I'm pregnant, ang dami ko pang gustong i-shoot or mag-photoshoot, ganyan. But, alam mo yun, tinatamad ka na. <laughs> sobrang nakakatamad na yun. Lalo na pagkabanan mo na, sobrang hirap lahat ng bagay para sa Ang hirap mag -socks. Too many visits sa toilet. Alam mo yung sa isang araw, ilang beses ka mag <laughs> to toilet. Then, maaching, maubo, matawa ka lang. <laughs> may pina lalabas. Alam mo yung may ihi ka. Tapos, ang sakit sa balakang. And, lalo na sa gabi. Pahirap rin maghanap ng komportable position sa pagtulog. As in, yung pagtagilid mo lang sa kabila, pagtagilid mo sa kabila. Sobrang pasakit, sobrang hirap. Alam mo yun, oh, alam ko, alam niyo yung sinasabi ko, lalo na sa mga pregnant women dyan. I know, alam niyo yung feeling na sinasabi ko kasi super hirap talaga, lalo na pag 9 months pregnant. Nung nagpa-check up ako ng 38 weeks ko, nung February 13, 2023 is nag 1cm dilated na ako. Then, the doctor advised me more walking, exercise, squat, ganyan, para mag-open yung cervix ko. But, akala ko 1cm is mag labor ka na. <laughs> Kasi, I know na nagbuntis na ako noon, but it's been too long and sobrang bata ko pa noon. Alam mo yung hindi mo ma re-remind lahat, maaalala lahat ng nangyari 14 years ago. So, bali may konting glimpse lang na naaalala ko sa labor process. Pero yung mga 1cm dilated, 3cm dilated, ano malay ko dyan, ba? Ngayon ko na lang siya naririnig and ngayon na lang ako nag-research about that. So, this is my own research. If maliman ako, um, i-correct nyo na lang ako, but in a good way, please. <laughs> Kasi, I don't need stress for now. <laughs> Hindi ko kailangan ng mga bad, bad comments or bad advices today. Kasi, gusto kong maging positive vibes lahat. <laughs> Alam yun, lalo na pagbuntis ka, sobra kang maramdamin, sobra kang maiyakin. Alam mo yun, konting kibut lang, konting sabi lang sa'yo, dinadamdam mo talaga yun. Lalo na yung mga pregnant women dyan, super, napaka-sensitive nila as of day. Kaya, mag-iingat kayo sa mga words na binibitawan nyo, okay? Other people na pregnant women, yung hormones nila is super, super sensitive. <laughs> Alam yung feelings nila, kasi yung hormones nila is 
sobrang nagbago. So, nung 38 weeks ko, nag 1CM dilated na ako. Then, pagbalik namin nung OB, nung February 20, ayan, um, nag 3CM dilated na ako. And, di ba ang slow ng process ng opening ng cervix ko? Hindi siya nag ng super fast. Then, sabi ng doctor, after niya akong i-check, yung, yeah, yung <laughs> dilation ko, sabi niya is, um, if may bleeding kang mararanasan, makikita, ayan, that is normal kasi nga, chinek yung cervix. So, that is the cause of parang light bleeding lang naman. Pero kung super bleeding naman na, <laughs> tumahog ka na ng doktor doon. But noon sa akin kasi, light bleeding lang and medyo brownish siya. Tapos, um, I feel a super mild cramps na hindi ko alam kung labor na ba yun o ano. Pero sabi ng doktor, that is normal nga lang. Then, nung naramdaman ko yung mga super mild cramps na yon in um, afternoon yon pag uwi namin galing hospital, nung kinagabihan, nawala din siya. So, hindi active yung labor ko. So, yesterday, February 21, at 8pm, maliligo na ako. Then, pagkatanggal ko ng panty liner, I lost my mucus plug. Or sa Tagalog, is sumilim. So, sabi kasi, pag, alam mo na, yung mga... <laughs> <laughs> sabi sa di ba? Mga experience nila. Siyempre, iba-iba naman tayo ng mga experiences. Pag nalaglag na yung mucus plug mo is, kasunod na yan is labor. So, it's 8pm then So, waiting ako. Naligo pa talaga ako. Nag-offero pa ako. Pero wala. Wala akong naramdaman. Um, cramps. Wala akong naramdaman as in. Wala. <laughs> so, sabi ko, um, okay, nag-search ako, nag-research ako, that is normal. So, if 1cm dilated ka, tapos hindi ka nag-dilate ka agad-agad in, in a day or in an hour, it's okay. Alam mo yun, makakapaglakad ka pa anywhere, makakapasyal ka pa anywhere, magagawa mo pa yung mga gusto mo. Kasi, you don't have the feeling... Alam mo yung hindi mo mararamdaman na 1C and dilated ka na under. <laughs> Kasi parang wala. Parang it's nothing. Then 3C and dilated, ganun pa rin. It's nothing. You can move around. You can walk around. You can exercise. You can do whatever you want. Yeah. Ito yun. <laughs> nararamdaman ko ngayon. Ito yung ginagawa ko. Parang okay. So, nung nalaglag yung mucus plug ko, tumawag kami sa OB. <laughs> Pero, don't do that. Kasi nga, iba-iba tayo ng body, iba-iba tayo ng way of um, delivering a baby. Kasi, um, ako tumawag kami sa OB, but sabi, if wala ka pang nararamdamang cramps, and your water is not broken yet, or yung panubigan mo, or your or your amniotic sac hindi pa um, lumalabas don't panic <laughs> hindi ka pa um maia-admit hanggang wala pa daw akong nararamdamang super strong cramps and hindi pa lumalabas yung panubigan mo ayun hindi ka pa pwedeng pumunta ng hospital so kailangan mong i uh, monitor yung katawan mo talaga after you lost your mucus plug. Pero, in my in my experience, kasi nga um, kahapon, di ba, nawala yung mucus plug ko, nalaglag siya, then today, I'm okay. So, one day na, ilang oras nang nakalipas, okay naman ako. So, pag nalaglag to yung mucus plug mo, it's either a day, or two day, or a week, bago ka mag active ng labor. So, ako, hinihintay ko na lang talaga mag-active yung labor ko. Alam, parang, hello, baby! <laughs> Pwede ka lang lumabas! <laughs> I'm ready! Ready na ako! Ganon! <laughs> so, and, alam nyo ba, yung dito kasi sa Japan, yung boss ni Cho, is hanggang 39 weeks lang pala. Para siyang coupon na every payment mo sa check-up mo is super ang laki ng discount mo. Either wala kang babayaran or either 1,000 yen lang yan or 2,000 yen lang yan. Depende sa check-up mo that time if kinuhanan ka ng blood. Basta iba-iba. Then, sinabihan ako last check-up ko noong Feb 20. 
Ayan. Um, sabi sa akin, next check-up ko kasi is I am 40 weeks na nun. Sabi sa akin, isaabuti ng isang lapad. So, sabi ko ganyan, ano ba yan? Baby sa yung isang lapad pang diaper din yun. Hello? <laughs> so, sabi ko, pwede ka na lumabas. So, kung napakabuti yung next check-up. Alam nyo ba, yung daddy nito, since nag... 1 cm dilated ako. Every, every day, every day yan. Lagi niya tinatanong, hindi ka pa mga anak? Mada umarinay? Mada umarinay? Sabi niya yun. <laughs> Sabi ko, wala! Wala akong nararamdaman. <laughs> Walang pagbabago. Sabi ko, wala pita. Nauha mo. Ayan. Walang pagbabago. Walang, walang sakit. Sabi ko ganyan sa kanya. O, ang ginagawa ko nila, nag-i-squat ako, nag-walking ako, nag-i-exercise. Alam niyo yung buong bahay na na-vacuum ko na, nalinis ko na, puro ako laba, kahit ko konti lang yung laba. <laughs> Ayun, puro nagpupunas na rin ako ng mga sahig. Alam niyo yun, puro squat, puro exercise na ako. Pero, alam niyo yun, si baby, may pa-suspense effect kung kailan siya lalabas. <laughs> Waiting pa rin ako. Ayan, I am ready na. Siyempre, everyday nag- Alam niyo yun, nag ice ice ako kasi baka anytime lumabas <laughs> si baby Hagard ako. So, ayoko na mamangalak ng Hagard, di ba? Kailang fresh pa rin tayo kahit pa paano. Kasi mga susunod na days nun is, alam niyo yun, Hagard na tayo. <laughs> Wala na tayong time mag-ayos. Lahat ng mamis dyan out there, if you're watching this, I am wishing you a safe delivery and a healthy baby. May you all be happy and healthy. Congratulations, mommies! Ayan. Nakaka-excite, di ba? Fighting! Kaya natin to! <laughs> Ayan. Oh, if my question or advice kayo, just leave a comment below. Please nga, no to harsh comments or bad advices. Keep, keep nyo na lang sa sarili nyo yan. <laughs> and if my content kayo na gustong mapanood or nagawin ko, just comment down below. Don't be shy. Kasi, um, as of now, wala akong maist na mga content. <laughs> like, eto, nag-chika lang ako sa inyo. And, yeah. Ah, gumagalo si baby. <laughs> Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye!